Tervetuloa Sipan jatkepajalle. Nyt kun viime kerralla saan jarrut kasattua, niin katsotaanpa mitä muuta tuli vielä tehtyä. Tärkeimpänä ohjelman numerona oli vanteet, jotka ensinnäkin vaati kevyttä kunnostusta, mutta uudet etujarrut toi mukaan vielä vähän lisähaastetta. No, kumpaakin varten vanteet piti purkaa ensin osiin. Nyt kun se on saatu pyörimään, niin tässä jää pieni semmonen ongelma, että tämä on tämä spacer ja sitten tuo levyn takana pikkulivun, niin tuo tuota 12 milliä ulospäin tätä vannehässäkää tästä ja sehän tuota nyt meillä on koottava vanne, niin tähän pystyy lukaan tällai takalla, ei nyt ihan kaksi, me ei tuota 10 milliä sisäänpäin, kun tekee tällä tätä kassataan vanteen tänne sisäpuolelle tätä keskiötä, niin kuin se nyt on tällainen, mutta en tiedä, tämä teki <köhö> ihan perseveen näköinen tämä vanne tällä että tällä tavalla saisi mahtavaa pyörimään, että jos mä tuon tästä tänne reilusti eteenpäin, niin mitä se tulisi niin normaalisti pistää noin space ja muuta, niin ei se mua enää pyörimään tässä mä kahdet pokat ja mä en tykkää niiden pokattujen kaarien ulkonäöstä, niin, niin pakko sanoa tätä sisemmäksi vaan on tämä kyllä, en, 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 en tykkää, tässä, <tosikin> tässä oli tota, just koko jarruhommassa idea, että mä saisin säilytettyä nämä panteet, mikä on vähän niin kuin tämä autojuttu ja nyt kun mä kassaan tällainen, niin ei tämä oikein niin kuin näytä. Näytä siltä niin pitää. Mä niin jos vertaa sitten, kun pistän tämä kehä tähän ulkopuolelle, niin vähän nyt miljoonan kertaa paremmin tämän näköinen. Eli... Joo, tälle asialle on tuota tehtävää nyt jotain. Tätä tämmöiseksi voi jättää. Että... Hirviä työ tehdään jaro tästä ja päättää lopputuolisahan PC-reijältä. Niin... Tuota tuota. Joo, ja sehän on tämmöinen kuin jaratkia tällä ja pistämällä vähän kättä taskuun, eli Saksasta uudet ravinnoksikehät. Puoli tuumaa kapiempana, mitä nämä vanahat, eli 12,5 senttiä kapiempi kehä, ja jos me 12 senttiä, ei 12 senttiä, kun 12,5 milliä kapiempi kehä, jos me 12 milliä sitä tuottiin ulospäin, niin sehän on nyt plus miinus nolla, eli meillä se pysyy fitmentti samanlaisena, mitä on toki pikkusen renkaa venyy vähenee, koska ei sisäpuolta vaiheta, mutta kumminkin, eiköhän näillä saa mahtumaan ja pysyy ulkonäkö suurin piirtein samalla, että toki onhan tässä pieni, pieni ero, mutta tämä lipin pieni ero on paljon pienempi murhe kuin tuo vaihtamalla keskiä tähän etupuolelle, niin eiköhän näillä tehdä, mä voin katsoa, että tähän Saksalle on ajatellut näiden pultin reikin kanssa, kun ne vaan jää M6-pultille, vaikka nämä edelliset oli m 7 Yleensä ne on, että tuota, täysin porata reijät isommaksi näistä. Nämä on tosiaan radinoksikähät, eli rosteriset ja tämä reuna on taitettu pari kertaa tästä. Niin nämä kerkiä, nämä kärsiä ja kanttarenki on suvittaa ja ei tarvitse kiilotella. Nämä, nämä on edelleenkin siinä kuosussa, mitä mä ostin, ne laittu monta kessää 17 000 kilometriä näillä vanteilla. Ja en ole kiilotellut, näyttää edelleen yhtä hyvältä mitä ennenkin. Niin Siksi en enää ikinä osta alumiinisiakin hiavanteisiä, että aina rosterisia, että maksaa puoli elämää, mutta se, että mä säistää niin paljon vaivaa kiilottelussa ja ulkonäössä ja muuta, että ehdottomasti aina radinoksi kehä. Plus, että tosiaan nämä perot on paljon kestävää, mitä alumiinista, jos vaat alumiinista ajat pikkusen kai johonkin, niin hirviä jälkiä. Näillä saat aiotkin vetyksiä, eikä näihin tule jälkiä, niin paljon paremmat. Tämä on Saksan poika nyt näköjään aivan kuin tuossa poran, poran täällä parannut reijät, niin pitää porata nuo reijät tästä vielä isommaksi ja kaassaa nämä vanteet sitten takaisin läijää. Noista vanteistahan oli sitten sisäkehät hapettunut aika pahan näköiseksi, koska silloin noita kasautessa ajattelin, että ei noita kehiä tarvitsisi sääpolta maalata, koska mikäpä ne siellä hapettaisi. Mutta kuinka väärässä voinkaan ihminen olla? Ja nuo hapettumat oli nytten pakko hyö pois, kun nuoren kanssa oli jo ongelmaa, että vanne toisensa jälkeen alkoi vuotamaan hapettumien vuoksi. Myös keskiöt sai uuden maalin päälle. Ja maalin kuivuttua ei muuta kuin kasaamaan vanteet. Ja 
äh, ei ole paljon tylsempää hommaa, kun katsoo vanteiden kasaamista. No, pikainen timelapse tähän väliin. Tiivistä liimaa pitämään ilmat sisään renkaissa. Ja liiman kuivuttua renkaat päälle luonnollisesti. Oliko se kynnetä sormi? Ei. Nyt jyrnä se hälipäin. Oi vittu. Ja väärin. Ei. Hoi, hoi, hoi. No. Pasko venttiin tuossa. <laughs> Tiedätkö, mulle kävi samalla lailla. Niin lä. Ei tullut ollenkaan ajateltu, missä se venttili on. Mä en sitten nähdään rauhaa. Ei kun tää rengas pammautti sen toisen. No. Kukaan meillä on uusia venttiiliä. Mun vanteessa on, mutta ne on erinäköisiä. <tos> Oli vielä yksi ventti. Yksi. Yksi ventti. Ei tossa särkiä. Tää ei tossa särkiä. Mä en vähän niin korvas kuulla. No, tässä on nää renkkaa. Oikos nää ollenkaan? Mä oon joo, vanteisiin saatiin renkaat päälle, niin palataanpa ajassa hieman taaksepäin. Silloin otin vanhan tehostimen pois ja mallallin uutta e 90 tehostinta paikalleen ekassa videossa nähdyn e 36 aps yksikön kanssa. Sinnehän se mahtuu, ja APS-yksikkökin mahtuu jarrotehostimen alle tonne rakoon. Se toki vaatii custom telineen, että tehdäänpä se nytten. No niin, en tiedä, onko tähän mitään hyvää kuvaa kulmaa, mutta tosiaan... 
Tänne tämä nyt pitäisi tällä mennä tällä telineellä ja pujotellaanpa se tuonne noin. Noin, se istuu täällä oh, jarrutehostimen alla ja sitten tosiaan niillä kuivaintimilla tulee tänne iskaritolppaan tuota kiinni ja täällä se mahtuu ihan hyvin olemaan. Tästä on helppo vettää putket tähän näin ja sitten vielä pitää tänne, tänne päin pistää tuota niin tupi, ettei tää pääse tällä päällä heilumaan, koska Kumit on kumisikin aika löysät, niin se muuten heiluu tässä tällä näin tämä APS-yksikkö, niin pitää vielä tänne päin pistää yksi tuki, että se estää tässä semmoisen heilumia, mutta tällä tämä tulee tuonne paikalle, että pitää seuraavaksi viimeistellä tämä teline sopivaksi, mutta Tässä on tämä aps telineiden valaaminen. Tämä tosiaan tulee näillä, mikä oli tämä alkuperäisen telineen jo mukana, tämmöiset mustat kumilussukat, niin näillä tulee tuota, niin, tuonne kiinni. Ja siellä, tuonne auton korriin pisti sitten tuota, tämmöiset, 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 tämmöiset nutserit tänne näin. Tämä tulee tuota koria vasten, niin siellä on sitten tosiaan nutseri täällä vastassa. Ja sitten tänne tulee tota tämmönen metalliputki sisällä ja pultti läpi ja se tota puristuu tuolta. Ja se tänne kumivaimennus, niin kuin alun perin, että ne ei oo alkuperäisenkään turhaa tuota kumivaimennus ja pistänyt tämmönen haapeskumppukin, se turisee melko pahasti sillä lailla, kun, sillä kun se käy siellä. Niin jos on suoraan korissa kiinni, niin se kuuluu melko hyvin tuonne sisälle, niin toki näyttää kumien varassa tämä hässäkkä, että se ei niin haapeskumppun pärinä kuulu sisälle, niin ajattelin tämä kiinnittää nyt samalla tavalla itsekin tälle näin. No ja sitten ruvetaan itse AP-pumppu tähän kiinni, niin onkin valmiita pistämään tämä auton paikan. Ne, mutta kun auton paikan. No niin, se on siellä ja se on tosiaan nyt kumivain menettuna siellä. Ja en nyt kuvannut tämän asennosta, kun se olisi ollut vaan 10 minuuttia persepystyssä ähistelyä tässä koneen huoneessa, mutta se on nyt tämä E3 pumppu täällä ja sitten pitäisi tosiaan nämä APS-putket pistää, tai se APS kuin jarruputket kiinni. Ja mä voisin kuvitella, että nämä, nämä, nämä kirjaimet täällä on niin näitä putkia, vaikka tuossa on H, niin se on tuo H, A on tuo H, E, L, V, R. Voisin kuvitella, että ne on nämä näin tuossa. Sitten tuota, 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 tämä H on, mitä mä kattelin tuota E3, niin tämä on ainakin taakse. No niin, ei muuta kuin komento takaisin ja mä saan nyt tämän kasaksalaisen kryptaksen tästä murrettua, eli siinä on tota niin, Vorn, HB on Vorne ja H on Hinten, eli onko se taakse ja Vorne on ettei ja A on sitten, onko se aus tai A alle tai mitä vittua onka, eli siis kummallekin tonne taakse ulos tuleva ja sitten L on links ja R on rates, eli vasen ja oikea, eli tässä on sitten tosiaan nämä Miten tekstit on, niin ne menee nämä reijät täällä, eli tuosta tuota niin. Tuot reikä tulee sieltä, sieltä, sieltä jarrupaasvinteriltä takapäälle, tuo menee takapäälle eteenpäin. Tämä reikä on etupäälle tänne vasemmalle puolelle eteenpäin, tämä on oikea puolelle eteenpäin, ja tämä on taas etupäälle tuon jarrupaasvinteriltä. Ja... Sitten tämä näköjään tässä on se iso, ja sitten mulla tuossa, mikähän tämä on, onko tämä M12 ja tämä M10 sitten täällä näin, niin, 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 niin mulla siinä siinä Jarropääsyinteri, siinä on tämmönen iso, mutta siinä on tuota, niin myös iso putki ja tähän pitäisi olla pienet sitten ja muuta, niin mun pitää hommata tämmönen samanlainen nippa, missä eli kolme kuvasta osaa tuumaan putki ja sitten on tämä isompi kierre, niin mun pitää semmoisia nippoja tehdä ja tehdä putket tähän välille, niin vaatii tätä soveltamusta, mutta tosiaan nyt on nämä E30 omat jo tuossa paikalla ja tämä mä tein uuva ja nämä tähän taittelin paikallaan, niin, niin tuota Nuo tuolla paikalla toki johon vielä kytkemättä, mutta pistän nämä putket tähän nyt ensimmäisenä ja tosiaan seuraavaksi kun tämä putki on laitettu, niin voin pistää jarrutehosta ja sille vettää putket. Sitten olisikin tämä ohjelmassa tämä viimeinen osio tätä jarrupäivitystä, eli tämä E90-tehostuminen laittaminen ja tässä on tosiaan E30 oma tehosti ja kun huomataan, että tämä saman näköinen haarukka ja hyvin pitkälti samalla ettei se toki E30 on säädettävää, mutta tämä on tosiaan liian leviä, mä oon nähnyt tehtävän sillä, että Tämä, mikä tämä tulee pinni, millä tämä tulee kiinni, että tehdään sinne pitempi, 
pitempi tuota, niin tappi siihen, että se yltää tästä näin kummallekin puolelle. Mutta mä en nyt eikö ottaa semmoista väsää, mä enkä etti mekä tilaamaan, niin tämän tehdä sillä, että niin mä haluan muutenkin tämmöisen säätömahdollisuuden, kun tässä ei ole blogimme asennosäädölle mitään mahdollisuutta, niin mä teen sillä, että otan tämä tästä näin irti ja tämä mikä tää E30 on palikka ja sitten tuota leikkaan sitten tämän tästä irti tämän pää ja teen tähän kierteen tälle, että mä saan tämä E30 säätömän palikan tähän paikalleen, niin tämän tehdään sillä tavalla muutoksen tähän E90 tehostajaksi. No niin, kamera on vissiin nahottanut, mutta nyt siinä on tosiaan M10 kierre, me saadaan nämä E30-osat pyörätettyä tuohon paikalle. Näin. No niin, ja se on valmis pultattavaksi E30 paikalle. Kojella on alla pulttin kiristyksen ja muun kuvaaminen oli täysin mahdotonta, mutta sen jälkeen paikalle meni jarruputket tuohon jarrupääsylkän ja pääsyksikön välille. Pääsylkän lähdössä on samat H- ja V-merkinnät, mitä A-pääsyksikössä, että ei pitäisi olla epäselvää kumpi tulee kumpaan. Ja myös pääsylkän sylinterin halkasjatkin on merkitty valuun. Putkien jälkeen E9 jarrunaste säiliö. Pidemmän kytkin polkimen letkun jälkeen pystyy laittamaan nesteet sisään. Jarrutehostimen alipane letkuksi laiton E30 oman E90 tehostimen takaiskulla. Tarkkasilmäisimmät saattoi huomata, että puhaltimen moottori puuttui välissä kokonaan. Tämä siksi, koska vanha puhaltimen moottori alkoi ilmikisenä temppuilla niin pahasti, että oli pakko hommata uusi possin moottori, mikä tuli ilman siipiä. Eli vanhasta moottorista irrotettiin siivet ja siirrettiin uuteen. Minkä jälkeen uusi moottori saattoi mennä takaisin. Tämän jälkeen auton saattoi pukata nosturille, täyttää peräöljyt, ilmata jarrut ja koittaa lopulta käyntiin. Okei, sehän käy aivan paskasti, vaikka koneeseen ei edes koskettu talven aikana. Aikamme siinä pähkäiltiin, niin todettiin, että epä oikein mikään muu voi muista aiheuttaa kuin jumineet suuttimet. Eli suuttimet irti ja tarkistetaan. Annatko meillä on Joo. Luon kokkeilla. Apua saa. Hehehe. Pitää sillä lailla. Auki ja... Me näkee Finjek Finjekkarin testiä vastaan oh. testi. Uh, huol... Katosiko tavara? Katu... Meni... Sääntyy vähän edellä. Ei nyt sääntyy. Se ei mitään vaatia. Kaikista meni neljä vielä. Yhden ne tyhjä. Ne ainakaan niinku ihan tukossa. Ja tuo puusta kiinni. No, antaa hetki liottua siinä. 
Suutmet oli kyllä meistä ok, mutta tarkistettiin vielä, että niistä tulee tavaraa läpi autossakin paikalleen, jonka jälkeen kokeiltiin taas käyntiin. Vielä. Vielä. Ja taas se oli tuokin. Nyt no, kyllä näistä kaikista tulee. Mä en niinku kattaisi virtoja. Ei kattaisi, se on rikki se virto, joka pohjaa. Mikä puoli siinä virto? No nyt saa. No kun robbelee. Täs tuolta ottaa toinen virto, virto alkoi on pohjaa. Ai ne on kiinni? Ne on kiinni. Mappiletku kiinni. Ei Joo, aivan turha homma. Onko nää vähän pöyli? Voi <tos> vi. Mutta suuttimet on huono. Mistä päin? No, suuttimet on ainakin kunnossa. Mistä päin kiinni? Olipa taas tuli niinku turhaa homma. Pasi, on onko moneskaan kerta tälle viikolle, kun mä sanoin, että mä niinku unohtuu oikeasti laittaa kiinni näitä asioita? <tos> Ei, mä unohtunut, kun mä annan tiedä, että on irru. Tuli vaan mieleen, että kun mä mappi menee, kun mennään just tästä, mistä mä oon ahetänyt koko talven tässä, että onko se irru. No, Tässäköhän mä laittanut. Pyörä renkaat sulle kiinni. Joo, mistäpä sinä Syy ainakin. No niin. Kokkele, kiinni? Kokkelepa nytten. Nyt jos ei töriisi, niin sitten huolestu. Niin. Kuulostaa jo paremmalta. Alkaako käymään? Alkaa käymään jo. No niin. Vittu taas tätä hommaa. <tos> Mitä se käy hienosti? Ei tarvittu pesäpalon vaan Olipa taas. Mitä eihän se ole tuntu? No niin, siinäpä se oli. Siitä käytiin eilittäin testilinkin ajamassa, että saatiin tota, vähän testattu tätä kaikki pellaa. Ja ihan se onko se tullut tunnusti pellaa, vaan vähän tosiaan pyöräkulmat hakausessa, kun niitä ei ollenkaan ja perää vähän korkealla muuta. Tämä vähän tota niin, vielä hieroa, mutta eiköhän sitä ajo kunnossa nyt, että ei ainakaan mitä käytiin ajamassa. Niin muuta kuin ilmaisin niin testilinkki, niin ei tota, ollut mitään häikkää sen kummempaa ja jarrut pelasi viimeisen päälle hyvin siinä. Että Tosi hyvä jarrupalassi tuntuu olevan, että otti eestä pikkusen aikaisemmin mitä takkaa, mutta takkaa kietti oikein hyvin, että sen puolesta ensimmäinen vuokotelma oli tosi hyvää jarrusta ja varmaan ehkä viesosa piti painaa polokimeen voimasta mitä aikaisemmin, niin otti jarrut ja sai heittämällä lukkoon renkaat aikaisemmin, mitä nyt saa lukkoilta renkaita tuosta noin, niin ei muuta kuin tää lähtee töihin ailemaan tuolla, toivotaan, että se nyt kestää ja pellaa niin pitää, eikä sen tässä mitään ihmeempää. Petriauto on tuossa oli valamina ajokunnassa pitkäaikaisilla ajetun menemme. No niin, ei muuta kuin ensimmäinen etappi, että töihin tällä vehkeellä.
Anni on lapa tuossa muoksella ja vähän tässä ajelu ja tuli näköjään tämmöisiä ylimääräisiä ominaisääniä tähän autoon. En mä tiedä ylimääräisiä, mutta ainakin uusia yli ominaisääniä kokkana vaan tuossa. Yes. Parkkipaikalla veipaatte, niin kuulette miten tuo lukko ääntää ainakin tässä näin, eli... Nirinari, 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 hirviä pauke ja rutiina kuuluu. En kyllä tiedä, onko tuo ihan ok, mutta... Toisen suuntaan. Meneekö rutiina? Eikö ihan ok? Sata kilsaa taitettu, tai oikeastaan vähän reilu sata kilsaa ja ihan hyvin hän topelasi. Pikkusen vähän tosiaan ylimääräisiä ääniä kuuluu, mä en tiedä, ihan varmaan onko kaikki vielä normaalia vai epänormaalia, niin pitää tota, niin, äh, tehdä sen pikku tsekki, mutta tosiaan kaikki tuu topella vai jarrut tuntuu piru hyviltä. Mä harvoin sen kotakin, että tuo jarru vinkumaan, mutta tää vähän kuin pari tahanaa tonne paloihin, niin eiköhän se vinkuminen lopu siitä. En pistä ne tosiaan sinne mitään, niin... Katsotaan, tästä on hyvä jatkaa eteenpäin, että ajokelpoinen auto on jo, niin tämä on ihan hyvin tässä vaiheessa. No niin, ja se on reilua viikkoa myöhemmin nyt, ja täällä on taas se pientä depukkaasta menosta, eli tosiaan niin kuin tuossa aikaisemmin sanon, kun Ekka ajoreissua tällä tein, niin se perä piti melko ääntä siellä käännellessä, ja eihän se ollut se vaan paheni ja paheni ääni, se on ihan järkyttävää, niin tosiaan mikä oli se siinä perän kanssa, jos tuossa se huomio, että tässä ne levyt sieltä tarkistaa, niin mä käytin tuo perään tuota Auki ja se nyt on, on toki aika näppärä, koska niin kuin huomaatte, niin mulla on tuolla tuo, 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 tuo varaperkotelu kokonaan pois, niin mä sain tuo perään tosta ihan vaan suoraan auki ottamatta sitä pois paikaltaan. Ja puhuttiin otti lukko yksikön sitä pihalla ja mittasi ja se oli ihan liian tiukka, se ei mahtunut siellä pyörimään eikä kääntelemään yhtään mitään, siksi se piti niin kamalla meteliä. Niin se tosiaan käytiin auki ja sitä otettiin kannesta pois sen matskua ja pistin kanssa. Ja nyt se on täysin hiljainen ja lukottaa niin pitää, että sen puolesta kaikki on ystävänsä ok. Ja sitten kaikkea muuta pientä depukkasta täällä tota, takana. Perä jäi vähän liian korkealle, eka mitä se oli. Otin näitä kumijuttuja tätä jousialta pois ja sitten mitä otin kaikki pois, niin sitten se meni liian matalaksi siitä. Ja nyt tota niin. Pistin sitten yhden tuonne takaisin tuonne jousin päälle, niin kuin näkyy tuolla, että jospa tuolla olisi semmoisen sopiva asenno nyt tuohon vehkeeseen. Ja sitten toiseksi aina kun tämä jousti, niin tämä piti ihan hirvetä kirskuntaa tätä takkaa, kun laski, laski tämä vehettä. Ja mä että mikä täällä ottaa kiinni, niin sehän saatana tuo, niin, niin sehän otti tuohon perkeleen iskarin kiinni tuo rengas aina, tai siis vanne tuolla joustossa, niin se on tuo pikkuinen jälki, kun tarttunut alumiin. Ja niin Nappasin tonne juuren pikkusen rikaan tonne väliin, niin eiköhän se sillä mene. Uskoisin ainakin, että se on tonne pikku prikka tuolla iskari juuressa, niin varmaan sillä nyt menee. Että se on tosiaan ainoastaan joustossa sen verran se jotenkin kääntyy, että se ottaa tuohon kiinni, niin eiköhän se tuo pari millin prikka nyt sen verran tee, että se ei ota kiinni sille. Ja sitten tota, nuo jarrutkin on pelannut piru hyvin vähän semmoista pientä kolinaa kuulu tuolta eestä siellä, mitkä ne tapit on siellä. Pitää niitä levyjä paikallaan, niin vähän otti kiinni sieltä tai johonkin hinkkasi niistä pikkusen hierasin, niin ainakin nyt kuulostaa olevan hiljainen. Ja... Sitten toki vähän kun kääntelee, niin kuulostaa niin raapineen, mutta täällä on nämä hienot kiinalaiset sisälokarit on aivan saatana irti tuolla, niin se ilmeisesti niihin hinkuttaa tuolla kun kääntelee, pitää niillekin tehdä tämmöistä pientä depukkausta, että en ole edes pesemään tätä autoa nyt tässä välissä. Että... Mutta no saa näitä kaikkia pikkuja vikoja, mitä tässä on, niin selvitettyä, että kunhan nyt saan tämä kulkemaan niin pitää ja äänettömästi, niin, tai ilman ylimääräisiä ääniä, niin tästä pesasta ja ottaa vaikka muutama kuvaakin tästä, miltä näkyy, ja sitten pitää vielä käyttää suuntauksensa, kun tuo takaksi tosiaan mennyt uusiksi, mutta aika hyvin niin näkyy tuostakin, niin se on aika suorassa nuo takarenkat, että ei pitäisi olla liikaa kamperia enää, ja Tosi hyvin tuntuu ainakin tällä hetkellä pitoja olevan tässä vehkeessä, mitä pikku se on kokeilu, mutta oh. suurataanpa tuo perä vielä kohdalle, niin sanoo sitä tarkemmin, että minkä tuntona se on. Se on taas pari päivää myöhemmin ja tuossa nyt aika hyvällä mallilla mennä sillä ajelun menemään ihan urakalla ja se on tuota, katastuksessakin 
hyväksytty sitten, että niin merkällä ei että sormiin tarttuu muste tästä näin. Niin. Eikä siinä se tota niin, jarrut ja kaikki pelaa viimeisen päälle hyvin tuosta tuon ahtopanelle, kun mä onnistuin ampumaan irti. Mä muista kiristikö mä sitä oikeasti sitä vai en, mutta se ei tota niin, yhdessä kihityksessä irti sieltä ja sen kiristin, mutta muuta se on tota niin, pelannut ja piru hyvin tuntuu pitoja oleva ja jarrut on tosi hyvät ja apseja ja niitä jar jarrujen jäähdytysputkeja en ole kerennyt pistää paikalleen, mutta tai kytkiä apseja paikallaan se boksihan tuolla, niin ei sitä jää vähän myöhemmälle kuin kerkiä, mutta Tosiaan pitää sitä pariksi viikkoa työreissulle tässä seuraavaksi ja sitten onkin Pimmerpartit tehtiin sen jälkeen, eli se totta niin, tälle ei tapahdu käytännössä mitään ennen sitä, että odotellaan noita Pimmerpartoja tuossa, varmaan seuraava videosta niistä on tässä ohjelmassa.